അള്ളാഹു സുബാനോ താല അവന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേക ദാസന്മാരിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അവന്റെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അർഹത നേടുന്ന മുത്തക്കയങ്ങളിൽ നാം എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വിഷയം അള്ളാഹു സുബാനോ ചാല എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവനാണ് ജപിച്ചതുപോലെ ഈ ആയത്തിന്റെ ശകലം ഒരാളുടെ ഈമാനായി തീർന്നാൽ യക്കീനായി തീർന്നാൽ അയാൾ ഭൂമിയിൽ സ്വർഗലോകം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതായത് അയാൾക്ക് ഹൌഫില്ല റജാന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വല്ലാത്ത പ്രതീക്ഷയാണ് അപ്പാഹുന് എന്നാൽ ദുഃഖമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥാ വിശേഷം ചില പ്രയാസങ്ങൾ അലോസരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ അതിന് അവന്റെ ഹൃദയം ശാന്തമായി തീരുകയാണ് തീർച്ചയായും ഈ ഒരു തലവാചകം വെച്ചുകൊണ്ട് നാം അന്വേഷിച്ച് പുറപ്പെടുക ഖുർആൻ അടച്ചു വെച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് നിന്റെ കണ്ണുകൾ അയച്ചു വിടുക നിരീക്ഷിക്കുക പഠിക്കുക പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുക ഇതൊക്കെയാണല്ലോ കുറവ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമുക്ക് ഒരു മുമ്മിൻ നല്ലൊരു നിരീക്ഷകനാണ് ആ നിരീക്ഷണം ബസീറത്തിലെത്തുവോളം തുടരണം ഒരു ഇൻസൈറ്റ് സംഭവിക്കാനുണ്ട് ആ കാഴ്ച കൊടുക്കുക ഒരു പൂമ്പാറ്റയെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ഒരു ജന്തുശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരു കലാകാരൻ എന്നാൽ ഒരു ഇൻസൈറ്റ് സംഭവിച്ച ഒരു മുമ്പിൻ എല്ലാവരുടെയും നിരീക്ഷണം ഒരുപോലെയാണ് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ അതിന്റെ വർണ്ണങ്ങളും ചലനങ്ങളും അവനെ കൗതുകപ്പെടുത്തുന്നു അവന്റെ ചിന്തകൾ അവിടെ അവസാനിച്ചു ഇനിയൊരു ജന്തുശാസ്ത്രജ്ഞനാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ശരീരഘടനയും അതിന്റെ ബയോളജിയും ഒക്കെ അവന്റെ പഠന വിഷയമായി മാറുന്നു ജീവിതം മുഴുവനും പഠിച്ചാൽ അത് തീരുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു കലാകാരൻ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ വർണ്ണങ്ങളും ആകൃതിയും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തെ കൗതുകപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഒരു മുമ്മിൻ അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് കാണണമെന്നല്ലേ അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്തിൽ പറഞ്ഞത് പുലിൻ തുറു മേധാഫിസമാവാത്തി വല്ലറു അള്ളാന്റെ നിർദ്ദേശമാണ് അക്കീമു നിങ്ങൾ നിസ്കാരം നേരെ ചൊവ്വേ നിർവഹിക്കണം നിർവഹിക്കണം സക്കാത്ത് ഉറപ്രകാരം കൊടുത്തു വീട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശമാണ് നിവേ നിങ്ങൾ അവരോട് പറയണം കേട്ടോ ഉന്തുറു മേധാഫിസമാവാത്തി വന്നാൽ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ളത് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് അവർ വീക്ഷിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് അപ്പൊ ഒരു മുമ്പിൻ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ഇവരെല്ലാം കാണുന്ന ഈ കാഴ്ചകൾക്ക് പുറമെ അതിനെ സൃഷ്ടിച്ച അതിനെ രൂപം നൽകിയ വേണ്ട വിധം അതിനെ അല്ലെ അതിനെ രൂപപ്പെടുത്തിയ വേണ്ട വിധം അതിനെ ക്രമപ്പെടുത്തിയ അതിനെ വഴി കാണിച്ച് അതിന്റെ റബ്ബിനെ ഓർത്ത് തസ്ബീഹിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു അതാണ് യഥാർത്ഥ നിരീക്ഷണം ഏറ്റവും സുന്ദരമായ നിരീക്ഷണമാണ് നരകശിക്ഷയൊന്നും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അന്തരീക്ഷിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ വാഴ്ത്തുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയിലേക്ക് സൃഷ്ടിപ്പിലേക്ക് കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തസ്ബീഹ് സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത് അത്യുന്നതനായ നിന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ രക്ഷിതാവിനെ പ്രകീർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ 
سبه اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى من سجدكيان كرم بدتي دبنا ഈ നാല് നിരീക്ഷണങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഏതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരീക്ഷണം ഒരു മുഹ്മിനിന്റെ നിരീക്ഷണമാണ് സ്വന്തം ശരീരത്തെ നിരീക്ഷിച്ചാൽ മതി അള്ളാഹുന്റെ കുതിരത്ത് കാണും എന്നുള്ള എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ചാൽ മതി ഖുർആാനിൽ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശമുണ്ട് വഫി അംഫുസിക്കും അഫലാത്തു ഖസിറും وفي انفسكم افلا تبصرون നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കണം എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശം ശരീരത്തിന്റെ ഘടന ശരീരം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത സൗന്ദര്യം അതിന്റെ കൃത്യത അതിന്റെ സങ്കീർണത ഇതൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോ ഇത് ഖുർആാനിന്റെ മുസാഫിലുള്ള ആയത്തുകളല്ല നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൊത്തിവെക്കപ്പെട്ട ആയത്തുകളായി മാറും ഇന്നുള്ള കഥയിൽ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ എടുക്കണോ കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയണം നമ്മുടെ ഹൃദയം കൊണ്ടത് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു സുഹാനു ഉത്തര ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് തറപ്പിക്കണം എന്നുള്ള എന്താണ് ചോദ്യം അല്ലയോ മനുഷ്യ നിന്നെ ആരാണ് ചതിച്ചത് നീ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നിന്റെ റബ്ബിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് റബ്ബിലേക്ക് നിന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ എത്തുന്നില്ല നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിസുന്ദരമായി നിന്നെ ക്രമപ്പെടുത്തി രൂപപ്പെടുത്തിയ ആ റബ്ബിന്റെ കാര്യത്തിൽ നീ മറന്നുപോയോ എന്തുകൊണ്ട് നിന്റെ ചിന്താധാരകൾ അവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് ഖുർആാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അതുകൊണ്ടല്ലേ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും നമ്മൾ ദുവാ ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു മൈന്യല്ല ധിക്കരിക്കുന്നു നിന്നെ ഓർക്കാനായിട്ട് ഓർത്താൽ മാത്രമേ അള്ളാഹിനെ ഷുക്രു ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആദ്യം അള്ളാഹുന്റെ ഓർമ്മ വേണം അള്ളാഹുന്റെ ആയാത്തുകൾ കാണുമ്പോൾ അള്ളാഹുന്റെ സൃഷ്ടികൾ കാണുമ്പോൾ അള്ളാഹുന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വിശേഷം അപ്പോഴാണ് തസ്ബീഗ് സംഭവിക്കുക അപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുക ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എന്റെ അസ്മാൽ ഹുസ്നയുടെ ദീർഘമായി സംസാരിച്ചു വരുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അസ്മാൽ ഹുസ്ന എന്റെ പൊതുവയിൽ നാല് വർഷങ്ങളോളമായി അതിലൊരു പ്രൊജക്ട് നൽകിയിരുന്നു അതായത് വായ മുതൽ മലദ്വാരം വരെ പഠിക്കാൻ പഫി അംഫസിക്കും അഫലാ തുസിയറും അതൊരു അസൈൻമെന്റ് നിങ്ങൾക്കത് സ്വീകരിക്കാം കേട്ടോ സുന്ദരമായ ഒരു അസൈൻമെന്റ് മറന്നു അല്ലേ മറന്ന ആളുകൾക്കൊരു ഉണർത്തലാണ് ഇത് കൂടി ഇത് ചെറിയ സംഗതിയൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ വായ മുതൽ മലത്വാരം വരെ പഠിക്കേണ്ടത് പോലെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്ത് ഓർമ്മയുള്ളൂ അത്യുദ്ധാരനായ ഇത്രയും ഔദാര്യം ചൊരിഞ്ഞ നിന്റെ റബ്ബിന്റെ കാര്യത്തിൽ നീ ചതിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന ബോധം അപ്പോഴാണ് റബ്ബന റബ്ബന ഞങ്ങളുടെ നാഥ ഞങ്ങൾ അക്രമം പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തത്തോട് അക്രമം പ്രവർത്തിച്ച വാലിമീകളാണ് നീയല്ലാതെ വഴിപ്പെടാൻ അർഹൻ വേറെ ആരുമില്ല അതിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ വാഴ്ത്തുകയാണ് ഞാൻ അക്രമികളിൽ പെട്ടവൻ തന്നെ എന്ന ബോധ്യമുണ്ട് അതാണ് യഥാർത്ഥ വിക്ര ആ വിക്രാണ് സംഭവിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കുന്നത് ചെറിയ സാമ്പിൾ തരാം ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം നമ്മുടെ നാവിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്ന സമയത്ത് 
സെക്കൻഡിന്റെ ചെറിയ ഒരു അംശം കൊണ്ട് തലച്ചോറിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോയി കൃത്യമായ വിവരം വളരെ സുന്ദരമായിട്ട് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയാം മൂവായിരത്തോളം വിവിധ ടേസ്റ്റുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഒമ്പതിനായിരത്തോളം ടേസ്റ്റ് കുമിളകൾ അള്ളാഹു സുബാനു തല വെച്ചിട്ടുണ്ട് വിവിധ ടേസ്റ്റുകൾ ഈ ലോകത്ത് എത്ര ഫ്രൂട്ട്സുകൾ ഉണ്ട് അതിന്റെ വിവിധ ഇനം നമ്മൾ എല്ലാം മാങ്ങയും തിന്നുമ്പോ ഒരുപോലെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക എല്ലാത്തിനും ഒരേ രുചിയല്ല എല്ലാ ഈത്തപ്പഴത്തിനും ഒരേ രുചിയല്ല എല്ലാ മുദ്രിക്കും ഒരേ രുചിയല്ല എല്ലാം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും കണ്ണ് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് അള്ളാഹു സുബാനൂത്തിന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാവിൽ ആ നാവിലേക്ക് ടേസ്റ്റ് വരികയാണ് അപ്പൊ തന്നെ നാല് ഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം നിഗളിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിനാവശ്യമായ ഉമിനീരുകൾ നമ്മുടെ ഈ നാവും പല്ലും ഒന്ന് വീക്ഷിച്ചു നോക്കിക്ക പല്ലിന്റെ നേരെ അടിയിലാണ് നാവുള്ളത് ചവക്കുമ്പോ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നാവ് മുറിയേണ്ടതാണ് പക്ഷെ സമർത്ഥമായിട്ട് അത് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാവിന്റെ പണി രുചി നോക്കൽ മാത്രമല്ല സംസാരിക്കൽ മാത്രമല്ല സംസാരത്തിന് ട്യൂൺ കൊടുക്കൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഭക്ഷണം വായിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ ചുഴറ്റി നീണ്ടും നിവർന്നും ചുരുങ്ങിയും ഒക്കെ ഭക്ഷണം പല്ലിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പല്ലിന്റെ ഈ നാവിന്റെ ജോലി മറ്റൊരു ജോലിയാണ് നമ്മളത് അറിയുന്നത് നമ്മൾ ഞാൻ തിന്നല്ലേ ഇതൊക്കെയാണ് അള്ളാഹു വെച്ചിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹു സുഹാനോത്തലയുടെ ആയത്തുകളാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ആകാശഭൂമികളിൽ എത്ര ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണുള്ളത് യമുറൂൻ അലയുക അതിലൂടെയാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് അവരതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുകയാണ് ചിന്തിക്കുന്നില്ല ഇത്രയും വലിയ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കാട്ടിലും പവറുള്ള തലച്ചോര് തന്നിട്ട് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പലിനമ്മ തെക്കുറു എന്നാണ് പറയുന്നത് ചിന്തിച്ചാലല്ല ശുക്രിയ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ നമ്മുടെ നാവിലിട്ടാല് എന്താ സംഭവിക്ക പെട്ടെന്ന് വിഴുങ്ങാൻ പറ്റുമോ എന്താ അതിന്റെ കാരണം ചെറുനാരങ്ങ അങ്ങനെ തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല പുളി രസമുള്ള ആസിഡുകൾ അങ്ങനെ തന്നെ അകത്തേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ചു സമയം ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി നാവിന് പിടിച്ചു നിർത്തുകയാണ് അതായത് ആ ആസിഡ് വരുമ്പോ നാവിലേക്ക് വരുമ്പോ തലച്ചോറിന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് ഇത് വരുന്നത് ആസിഡാണ് സിട്രിക് ആസിഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആസിഡ് ആണ് അപ്പോ ഈ ആസിഡിനെ ദഹിപ്പിക്കാനും മാത്രമുള്ള ചില സംഗതികൾ ചില രാസമാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് ലാബിലേക്ക് ഉടൻ ഫോൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് വിവരം അറിയിക്കും ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ലാബ് നമ്മുടെ കരളാണ് ഈ കരളിന് കൃത്യമായിട്ട് അത് പെട്ടെന്ന് വരാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ആ കാലതാമസത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഇതിന് മിശ്രിതം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ടൈം നമ്മുടെ ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി പിടിച്ചു നിർത്തും ഇത് ഏതോ കഥയല്ലോ നമ്മുടെ അനുഭവം അല്ല ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ കേട്ട് നിൽക്കരുത് കേട്ട കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് മിനിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കണം ഇതാണ് നിരീക്ഷണം അങ്ങനെ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള കുറെ സംഗതികൾ അവന്റെ പാൻക്രിയാസിസ് മുതൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ സ്മോള് അത് ഇതും എന്റെ കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഓരോന്നും വിലയിരുത്തി നോക്ക് വായ മുതൽ മനദ്വാരം വരെ ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി സുജോത് കുറെ നീളത്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അള്ളാഹുവിനോട് വലിയ കൂറുണ്ട് ഇന്ന കാലാകുണ്ടി അത് സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും മനുഷ്യന് ജനിക്കുമ്പോഴുള്ള അസ്ഥികളല്ല അവന് പ്രായമാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് അസ്ഥികളിൽ ഒതുങ്ങും ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടതുകൊ
അവന് ഒരുപാട് മുന്നൂറ്റി ചില്ലാന അസ്ഥികളാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ അസ്ഥികളുമായിട്ടാണ് ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നത് ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ മടങ്ങി നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഈ അസ്ഥിക്ക് കുറെ ഫോൾഡ് ചെയ്യണം ഈ അസ്ഥികൾ അതുകൊണ്ടാണ് മുന്നൂറ്റി ചില്ലാന അസ്ഥികൾ ഈ അസ്ഥികളുമായിട്ടാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജനിച്ചത് പക്ഷേ ജനിച്ച് വലുതാകുമ്പോ ഈ അസ്ഥികളൊക്കെ പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് അസ്ഥികളായി തീർന്നു നമ്മുടെ വല്ല സ്വാധീനം വല്ല കഴിവും ഈ അസ്ഥികൾ ഒരു പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അസ്ഥി തൂക്കിയാല് ഒരു ഒൻപത് കിലോ ഉണ്ടാവും ഒൻപത് കിലോ ഭാരം ഇതിന്റെ ശക്തി എത്രയാണെന്നറിയാമോ വെയിറ്റ് ഉണ്ടോ വലിയ വെയിറ്റ് ഉണ്ടോ ഉരുക്കിലേക്കാൾ കോൺക്രീറ്റിനേക്കാൾ വലിയ ശക്തിയുള്ള സാധനമാണ് ഇത് ഒരു പ്രായപൂർത്തി എത്തിയ ഒരാളുടെ തുടയലിന്റെ പവർ ഏകദേശം ഒരു ടൺ ഒരു ടൺ ടൺ മർദ്ദം താങ്ങാൻ കഴിയുമെന്നാണ് നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞില്ലേ എല്ലുകൾ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് അതിനെ മാംസം കൊണ്ട് നാം ആവരണം ചെയ്തു എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനു ഉത്തര പറഞ്ഞില്ലേ ഖുർആാനിൽ കുറെ സ്ഥലത്ത് കണ്ണുകളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കാഴ്ചയും കേൾവിയും ചിന്താശേഷിയും നൽകിയ പലീലം തെഷ്കുറൂൻ വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ ശുക്ർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ശുക്ർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നിരീക്ഷിക്കണം അല്ലേ ദിക്കർ വേണം അറിയണം ഇത് അള്ളാന്റേത് എന്നുള്ള റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അറിയണം മറ്റേത് എത്ര പഠിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും രണ്ടു വർഷം ആണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ അല്ലേ ഒരു കണ്ണിന്റെ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇനിയും ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും കാര്യമില്ല പക്ഷെ അത് ഈ നിരീക്ഷണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ നാലാമത്തെ നിരീക്ഷണം ഒരു മുഗ്മിനിന്റെ ഇൻസൈറ്റ് സംഭവിച്ച് ഒരു മുഗ്മിനിന്റെ നിരീക്ഷണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിക്ര സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശുക്ർ ഉണ്ടാകും അത് ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലും ഉസ്താദാണെങ്കിലും സാധാരണക്കാരനാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും എത്ര സുന്ദരമാണ് ഈ കണ്ണുകൾ ജീവിതത്തിൽ എത്രമാത്രം ഉപകാരപ്രദമാണ് ഈ കണ്ണുകൾ കണ്ണിന്റെ അകത്തുള്ള ദ്രവങ്ങൾ ആ ദ്രവത്തിന്റെ അകത്ത് അള്ളാഹു സുബാനുല നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ സുരക്ഷിതമാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പുറമെ നിന്നുള്ള അറ്റാക്കുകൾ ചെറിയ കീടങ്ങളുടെ ആക്രമണങ്ങൾ ചെറുക്കുന്ന ചെറുക്കുന്ന ആസിഡുകൾ അള്ളാഹു സുബാനു ഉത്തര വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് വറ്റിപ്പോകട്ടെ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു തലശ്ശേരി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക അസുഖം കണ്ണിന്റെ ടീസ് വറ്റിപ്പോയി അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അവസാനം അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഒരു ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കണ്ണിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു ഇത് ടീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടിഷ്യൂ കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കി ആറുമാസം അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ചിലപ്പോ അത് ഇങ്ങനെ സാധാരണഗതിയിലാകാൻ സാധ്യതയില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സങ്കടം നോക്കണം ഏതുപോലെ എന്റെ ആയത്തുകൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലൂടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ അവഗണിച്ചില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുള്ള കാഴ്ചയുണ്ടായോ അതുകൊണ്ട് ഈ ദിവസം നിങ്ങളെ ഞാനും അവഗണിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒന്നും കാണണ്ട ഒന്നും കാണണ്ട അതുപോലെയാണ് സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് മമ്മൂട്ടി സായി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വീണ്ടും അത് സാധാരണ ഗതിയിലായപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സന്തോഷം ാളിൽ വലത്തേ കയ്യിലെ കിതാബ് കിട്ടിയ ആളെ ഒന്ന് വറ്റിപ്പോയി നോക്കണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഖുറാനിൽ ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അവരല്ലാത്ത ഏത് ഇലാഹാണ് ഏത് ശക്തിയാണ് എന്താണ് ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ കണ്ണിൽ അള്ളാഹു സുബാനു തല വെച്ചിട്ടുള്ള 
കണ്ണിന്റെ പോളകൾ സംരക്ഷണത്തിന്റെ പോളകൾ സെക്കൻഡിനേക്കാൾ എത്രയോ ചെറിയ അംശം കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റും കൺപീലികൾ നിരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് തലയോട്ടിയിലെ ഒരു ഗർത്തത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്തിലെ കണ്ണിനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ശക്തമായ പ്രഹരങ്ങൾ കൊല്ലുന്നില്ല കണ്ണുകളിലേക്ക് അകത്ത് ഇതാണ് കരീം എന്ന് പറയും അത്യുദാരനാണ് ഈ കണ്ണ് നേരത്തെ ഈ മൂക്കൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥാനത്താണ് കണ്ണെങ്കിൽ എന്നെ കാഴ്ചകൾ നഷ്ടപ്പെടും എന്നെ കാഴ്ചകൾ നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴിക്കകത്ത് അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്തിലെ ദൃശ്യം സംവിധാനിച്ചിരിക്കണം വളരെ ശക്തമായ ഒരു കുഴിക്കകത്ത് എത്രയാണ് ശുക്രിയേണ്ടത് അല്ലെ നമ്മൾ സുജോത് ചെയ്യുമ്പോ സജത അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈമാനായി മാറണം സുജോത് ചെയ്യുമ്പോ എല്ലാവരും സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ സുജോത് ചെയ്യുമ്പോ പറഞ്ഞ നിസ്കാരത്തിന് അതിനുള്ള സമയമില്ല ഇമാം ഒരു മധ്യ രീതി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിക്കർ പറയണം എന്നാണ് രോഗികളും വയസ്സ് ചെന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും വാർദ്ധക്യം ചെന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് എന്നാൽ സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ ധാരാളം സുജൂതിന് ധൈര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അതിൽ ചെല്ലേണ്ട നിക്കർ ഇതാണ് നമ്മള് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂതിൽ ചെയ്യുന്ന നിക്കറുകൾ അതുപോലെ സജത വജീയനില്ലത് എന്റെ മുഖത്തെ ഞാൻ പിടിച്ച് സുജൂതി ചെയ്യിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവന്റെ മുമ്പിൽ നമിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ശിരസ് എന്തിനാണ് അല്ലതി ഹല ഇതിനെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ അവനാണ് വസവർ അതിനെ രൂപപ്പെടുത്തിയവൻ അവനാണ് അല്ലേ വശപ്പസനാണ് അതിന്റെ കേൾവിയെ കീറിത്തന്ന അതിന്റെ കാഴ്ചയെ കീറിത്തന്നവൻ അവനാണ് ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ആ കുട്ടിയുടെ വളർച്ച ഇമ്രിയുടെ അകത്ത് കുട്ടി വളർന്നു വരുന്നത് ഓരോ സമയമാകുമ്പോൾ ആ കണ്ണിന്റെ പോള അള്ളാഹു സംഹാരത്തിൽ ഇങ്ങനെ കീറുന്ന ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം ഒന്ന് കാണണം നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കാണാം ഏറ്റവും നന്നായി സൃഷ്ടിക്കുന്ന അള്ളാഹു എത്ര പരിശുദ്ധനാണ് എന്നാണ് സുജൂതിൽ വെച്ച് പറയുന്നത് സുജൂതിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തലച്ചോറിലേക്ക് സർക്കുലേഷൻ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ സംഭവിക്കുന്ന സമയമാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഹൃദയം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹൃദയം മുകളിലും തലച്ചോറ് താഴെയാണ് തലച്ചോറ് താഴെയാണ് ശരിയാവും അഹങ്കാരമൊക്കെ പോകും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അഹങ്കാരവും പോകാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ച മെഡിസിൻ ആണ് സുജോത് അറിയോ അമ്മ പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയാമോ അബൂജഹി നബിസലാഹു അലൈഹു വസ്ലമിയുടെ തല സുജൂതിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചവിട്ടി അരക്കുമെന്ന് ശപഥം ചെയ്തു ലവ് സുഹാനുഭൂത്തല പറഞ്ഞു അവന്റെ കുടുംബ ഞാൻ പിടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും കളവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കളവ് പറയുന്ന തിന്മയുടെ അവന്റെ മൂർദാവ് ഞാൻ പിടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അഹങ്കാരത്തിന്റെ ആ മൂർദാവ് ഞാൻ പിടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നബിയെ നിങ്ങൾ അവരുടെ വഴിയല്ല സ്വീകരിക്കേണ്ടത് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇവന്റെ ഈ അഹങ്കാരത്തിന്റെ തിന്മയുടെ പ്രതീകമായ ഇവന്റെ വഴി നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു പോകരുത് നിങ്ങൾ സുജൂത് ചെയ്യണം എന്നാന്റെ അടുപ്പ് സമ്പാദിക്കണം അല്ലേ അല്ലേ അള്ളാഹു സുഹാനുത്തരം പറഞ്ഞത് കിബുറ് പോകാൻ അഹങ്കാരം പോകാൻ തിന്മകളിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യനെ അകറ്റാൻ സുജൂത് അവനെ സഹായിക്കും ഒരാൾ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചത് എന്താ നബിസ്ലമിയോട് അസ്തനുക്ക മുറാഫത്തക്കഫിൽ ജന്മൻ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള സഹവാസം ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നബിസ്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു സുജൂത് വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കണം അല്ലാതെ ആ അതിൽക്ക് ഇങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞ നബിസ്ലാസ്ലം ഓരോരുത്തരും ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുകയല്ല അപ്പൊ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്ന കിനാവുകളൊക്കെ കുറെ അധികമാണ് കുറെ ആളുകൾക്ക് എന്തൊക്കെയോ കിനാവ് കാണുന്നതാണ് 
ഓരോരുത്തർ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് പോട്ടെ അപ്പോ സുന്ദരമായ അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ വശം ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാല് ഈ ഒരു മനുഷ്യനെ കളവ് പറയാനും അതേപോലെ അഹങ്കരിക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന അവന്റെ തലച്ചോറിന്റെ ഈ ഭാഗം ഈ ഫ്രോണ്ടൽ ലോബിന്റെ ഭാഗത്താണ് അഹങ്കാരം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ അതേ ഭാഗമാണ് സുജോതിൽ നിലത്തുകൊണ്ടുപോയി സമർപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സർക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ ബുദ്ധിയല്ല ഒന്ന് നേരാവും കുറെ സമയം രണ്ടു തരം സുജൂത് ഉണ്ട് ഒന്ന് കുറെ ദിക്കറൊക്കെ പറയണം എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊന്ന് അള്ളാഹുനോടുള്ള ഭയങ്കര തികഞ്ഞ ഭക്തിയും സ്നേഹത്തിൽ അള്ളാഹുനോടുള്ള അടുപ്പം മനസ്സിലാക്കി തന്റെ പലഹീനത മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള സുജൂത് ആ സുജൂതാണെങ്കിൽ വലിയ എത്ര സമയം പോയാലും അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അൽബക്രയുടെ ധൈര്യത്തിലും നബിസലാഹുലിസ്ലം സുജൂത് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് എത്ര സമയം എടുക്കും ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒതി തീർക്കാൻ കഴിയുമോ അൽബക്ര അത്രയും ധൈര്യത്തിൽ നബിസലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിന് സുജൂത് ചെയ്ത് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു സുജൂത് വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ സഹായിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞു വലിയ സംഗതിയാണ് സുജൂത് ആ സുജൂതിന് ഇതൊക്കെ പറയണം കേട്ടോ പണ്ടത്തെ സുജൂത് പണ്ട് എങ്ങനെ സുജൂത് ഇപ്പൊ അതേപോലത്തെ സുജൂതാണ് സുജൂതിലെല്ലാം മാറ്റം വേണം എനർജിക്ക് മാറ്റം വേണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ മാനില് മാറ്റം വേണം സുജൂത് ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ സുജൂത് ഒന്നുമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ സുജൂത് ഇപ്പോഴത്തെ സുജൂത് കുറെ പഠിച്ച് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ഓരോരോ ദിനരാത്രങ്ങളും അള്ളാഹുലേക്ക് നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് സുജൂതിലൊക്കെ വലിയ മാറ്റം നിസ്കാരത്തിൽ മാറ്റം സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വിഭാഗത്തിൽ മാറ്റം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ സംഭവിക്കും ശരിയായ നീയത്താണെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല അത് നിവർത്തിച്ചു തരിക തന്നെ ചെയ്യും എല്ലാവരും സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ അത് പറയണേ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്നുമല്ല സുദീർഘമായ സുജൂതിന് നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്ന് നിസ്ലാസിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ സുബാനുഭവന എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ അള്ളാഹു അള്ളാഹു അല്ലേ ഇത് പഠിച്ചാൽ ശരിക്ക് പറയും ഒരാൾ എനിക്ക് ഈ റബ്ബ് മതി അള്ളാന്റെ ആളായി മാറും എന്നാൽ ഇല്ല സംഭവിക്കും എനിക്ക് ഈ റബ്ബ് മതി എനിക്ക് ഈ അള്ളാഹു മതി അവനല്ലാതെ ഈ ബാലത്തിന് അർഹൻ വേറെ ആരുമില്ല അവനിൽ ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവരല്ലേ മഹാർഷിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് അവൻ റബ്ബാണ് അവൻ എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ അവൻ അവന്റെ ചിന്തയെ കൊണ്ടുപോയി എത്തിക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ച് വഫി അംഫസിക്കും മഹലത്തു ബസീറു ഒരു പുരുഷായുസിൽ ഏകദേശം രണ്ടേ പോയിന്റ് അഞ്ച് ബില്യൺ പ്രാവശ്യം അവന്റെ ആർട്ട് മിടിക്കുന്നുണ്ട് സേ സുഹാനുള്ള മിണ്ടാതിരിക്കരുത് വായ കൊണ്ട് എന്നെ പറയണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ അകത്ത് സംഭവിക്കണം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴും പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഇരുന്നൂറ് മില്യൺ ലിറ്റർ രക്തം പമ്പ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര എത്ര ലിറ്ററാണ് ഇരുന്നൂറ് മില്യൺ ലിറ്റർ ഒരു ദിവസം ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ് ലിറ്റർ രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏകദേശം രണ്ടായിരം ഗാലൻ രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയം പലപ്പോഴും ഹൃദയം ഈ ഹൃദയത്തെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഇത് ബ്ലോക്ക് ആകുമ്പോഴാണ് ഈ സാധനം ഉണ്ട് തന്നെ മലയാളികൾക്ക് അറിയുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനമല്ല ഈ സാധനം തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ബ്ലോക്ക് ആവുന്ന സമയത്ത് 
ഇതെന്തോ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്താലോ എന്ന് ഡോക്ടർ പറയും പിന്നെ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ പഠനങ്ങൾ എത്രയോ പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് എന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഡയഫ്രം സംസാരിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസം അയാൾ ഡോക്ടർ ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു അസ്വസ്ഥത അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായപ്പോ അയാൾ പഠിക്കാത്ത പുസ്തകങ്ങളില്ല എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും വായിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ അയാളോട് തന്നെ ചോദിച്ചപ്പോ അത് അയാളോട് ചോദിച്ചാല് വേറെ ആളോട് ചോദിച്ചാല് ആ ഒരു ഇത് ഇമോഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അത് അയാളോട് തന്നെ ചോദിക്കണം ഒരു അത്യാവശ്യം എഴുത്തുകാരനൊക്കെ എങ്ങനെ ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അതിന്റെ ഡയഫ്രൈന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പി സി എൽ എന്നിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അഥവാ ഈ ശബ്ദം മാത്രം പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ചാൽ സുജൂത് എന്ന് തലയെടുക്കില്ല അയാൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഈ ശബ്ദം എങ്ങനെയാണ് ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ചാൽ പിന്നെ സുജൂത് ചെയ്താൽ തലയെടുക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നില്ല അത്രയും ഷുക്കർ തോന്നുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ഓരോ സംഗതിയിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ച് തുടങ്ങിയാൽ സുഖാനുഭവം അത് എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രി ആവട്ടെ ഇനി സൈക്കോളജി ആവട്ടെ ബയോളജി ആവട്ടെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ എന്തോ ആവട്ടെ ചിന്ത അവസാനം റബ്ബനാമ റബ്ബനാ എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയണം അതാണ് അവിടെ ചിന്ത അവസാനിപ്പിക്കണം അവിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ചിന്തകൾ ഇതിലെ കൗതുകത്തിൽ മാത്രം നമ്മുടെ ചിന്തകളെ തളച്ചിടരുത് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ മൂക്കിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ മലദ്വാരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ സുബാനമ്മ ചർമ്മത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇനി അകത്ത് വല്ല സംഗതിയും കയറിയാൽ തന്നെ അത് പുറത്തു പോകാനുള്ള അതിനെ അതിനോട് മത്സരിക്കാനുള്ള ഡബ്ല്യു ബി സി പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു തുമ്മൽ പഠിച്ചാൽ മതി എന്താ ഒരു തുമ്മലിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കാം എന്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും തുമ്മലിന്റെ ഒരു സംഭവം പറയാം ഒരാള് ഫ്ലൈറ്റില് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരാള് തുമ്മി ഒരു മുസ്ലിം തുമ്മി തുമ്മിയിട്ട് അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അടുത്തുള്ള ഒരാള് കേട്ടു നിങ്ങൾ എന്താ ഈ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു അലഹമില്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചതാണ് ഇത് വലിയൊരു സംഭവം അല്ലേ അപ്പോ അറിയും മുസ്ലിം മുസ്ലിം ആണെന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ കുറെ അതിന് അയാളെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവര് മനസ്സിലാക്കി ഇദ്ദേഹം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ആദ്യം തുടങ്ങിയത് നേരെ പോയി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ ചെന്നിരുന്നിട്ട് എന്താണ് തുമ്മൽ എന്താണ് അലഹമില്ല എന്താണ് അതിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ട് അയാള് സുജൂത ചെയ്യുന്ന ആളായിട്ട് മാറി അയാള് മുസ്ലിമായി മാറി എന്താ ഇവിടെ ചെയ്തത് ഒരു തുമ്മലിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അയാൾ പഠിച്ചത് ഒരു സംഘം ആളുകളുടെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്നതിന്റെ അതിലിപ്പോ ഒരാളുടെ കാരണം എന്നൊരു തുമ്മലാണ് എത്ര തുമ്മി കുറെ തുമ്മിപ്പോയല്ലേ അലഹമില്ല അവൻ പറഞ്ഞില്ല ആളെ കൊണ്ടല്ല പറയിപ്പിച്ചില്ല ഏ ഇറങ്ങമക്കുള്ള എന്ന് പറയും ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ കുറെ ഉപചാരങ്ങൾ അതിന്റെ പിന്നാലെ ഭയങ്കര വാളെടുക്കലും ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഒരു തുമ്മലിനെ പറ്റി പഠിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ അകത്ത് നമ്മുടെ ഉപദ്രവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സാധനം പോയപ്പോ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് പോലും നിലച്ചു പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തുമ്മുമ്പോ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് പോലും നിലച്ചു പോകുന്നുണ്ട് തുമ്മുന്ന സമയത്ത് അതുപോലും പണി നിർത്തിയിട്ട് ഈ സാധനത്തെ പുറത്തേക്ക് കളയാൻ വലിയ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ് ഉണ്ടാക്കി പുറത്തേക്ക് പുകച്ച് ചാടിക്കാൻ വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്നു നമ്മൾ വല്ല അധ്വാനം ഉണ്ട് അതിന്റെ പിന്നിൽ ഫാറൂലി ഇതാണ് ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ആകെ ഒരു ഒന്നര കിലോളം വരും നമ്മുടെ തലച്ചോറ് അല്ലെ നൂറ് ബില്യൺ ന്യൂറോൺസുകളാണ് അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് സയൻസ് പറയുന്നത് ഈ ന്യൂറോണുകൾ ഇങ്ങനെ വലിച്ചിട്ടാല് മൊത്തം നേരെ ഇട്ടാല് നേരെ സൂര്യനിലേക്ക് എത്തുന്ന എത്ര വലിപ്പമുണ്ട് 
പതിനഞ്ച് കോടി മൈലപ്പുറമുള്ള സൂര്യനിലേക്ക് വലിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു വഴി ഒരാൾക്ക് പിടിച്ചിട്ട് പോകാനുള്ള വഴി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നൂറ് ബില്യൺ ഇത് ആരെ തലയെ പറ്റിയാ പറയുന്നു നമ്മളെ തലയെ പറ്റിയാ പറയുന്നു കേട്ടോ എടയെ പോ ചിന്ത എവിടെയെങ്കിലും പോകരുത് കേട്ടോ നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ പറ്റിയാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഖുർആാൻ താഴെ വെക്കും ഉടനെ സുജോതി അല്ലെ ഹറൂ സുജതൻ അവർ അള്ളാനെ പറ്റി കേട്ടാൽ ഖുർആാന്റെ കുറെ സിഫത്തുകൾ പറയുന്നില്ലേ പറയപ്പെട്ടാൽ ബയോളജിയുടെ പുസ്തകം അവിടെ മാറ്റി വെക്കും ഫിസിക്സിന്റെ പുസ്തകം അവര് മാറ്റി വെക്കും കെമിസ്ട്രിയുടെ പുസ്തകം അവർ അടച്ചു വെക്കും ഉടനെ സുജോതിൽ പോകും പറയും എന്നിട്ട് തസ്ബീഹ് പറയും തസ്ബീഹ് തുടങ്ങും അള്ളാഹുനോടുള്ള ബഹുമാനം കൊണ്ട് സ്നേഹം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അവമത്തുകൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് സുജൂതി അള്ളാഹുന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ആകാശഭൂമികളുടെ സൃഷ്ടി അവിടങ്ങളിൽ അള്ളാഹു സുഹാനൂത്താലെ ജീവജാലങ്ങളെ വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എത്ര ജീവികളുണ്ട് എത്ര സ്പീഷീസുകളുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് അല്ലെ ആയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആയത്ത് കണ്ടാൽ അള്ളാഹുലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്ത് ഖുർആാനിന്റെ ഓരോ വരികൾക്കും ആയത്തുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചം വലിയൊരു പുസ്തകമാണ് ഇതിലെ ഓരോ കുമിളകളും ആയത്താണ് ഓരോ മോളിക്കൂടും ആയത്താണ് ഓരോ ആറ്റവും ആയത്താണ് ഓരോ പറമകളും ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും ആയത്താണ് അതിൽ ആയത്തുണ്ട് ചിറകുകൾ വിടർത്തിയും ചിറകുകൾ ചേർത്ത് പിടിച്ചും അവരുടെ മുകളിൽ വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്ന പറവകളിലേക്ക് അവർ നോക്കുന്നില്ലേ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ചിന്ത എവിടെ പോകും കലാകാരൻ ചിന്തിച്ചതുപോലെയോ സയന്റിസ്റ്റ് ചിന്തിച്ചതുപോലെയോ ആണോ എഞ്ചിനീയർ വിലയിരുത്തുന്നത് പോലെയോ ഒന്നുമല്ലാഹ്മാനായ അള്ളാഹു ആണ് അവയെ കിളക്ക് പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് ഒരു ആറ്റം ഒരു ചെറിയ സംഗതിയല്ല ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സദാ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ അതാണല്ലേ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് അതില്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകമില്ല അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആ സംഗതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകമില്ല അതിനെന്താ പറയാ ഒരു എനർജി എന്തോ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ എനർജി ഇങ്ങനെ കറക്കുന്നത് ആരാണ് ഈ എനർജി ആരാണ് കറക്കിയത് ഇത്ര പവറുള്ള സാധനം അല്ലെ എന്തൊക്കെ സീക്രട്ട് ഉണ്ടാവും സർജോൺ ഐൻസ്റ്റീൻ അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള നിരീക്ഷണം നടത്തി ഈ ഇസിക്കൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോ വലിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തു അല്ലെ വലിയൊരു നിരീക്ഷണമായിരുന്നില്ലേ ലോകം മാറ്റിമറിച്ച ഒരു നിരീക്ഷണമായിരുന്നു എനർജി ഇതാണ് പറയുന്നത് ഈ എനർജി അമ്മാഹു ആണ് നൽകിയത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് അവന് സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഡൌട്ടിംഗ് ആയിരിക്കും എനർജി എനർജി ഈമാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴും ഡൌട്ട് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ടെൻഷൻ ആയിരിക്കും ഈ എനർജി അള്ളാഹു തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ അടിവരെ ഇട്ടാൽ മതി അള്ളാഹുന്റെ കുതിരത്താണ് പറഞ്ഞോട്ടെ എല്ലാവരും എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം അള്ളാഹുനല്ലാതെ ഒരു കഴിവും ഒരു ശക്തിയും ഇല്ല സ്വർഗത്തിലെ നിധിയാണെന്ന് റസൂർഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം അർഷിലെ ഒരു നിധിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതിയാണ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു ആറ്റം പഠിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം എന്നറിയാം 
നമ്മുടെ ഈ കാസർഗോഡ് ടൗണിൽ മാത്രം ഈടുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് മാത്രം പ്രകാശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് ഒറ്റ ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റുമോ കഴിയോ കാസർഗോഡ് ടൗൺ മാത്രം ജില്ലയല്ല ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിലല്ല ഈ കാസർഗോഡ് ടൗണിൽ മാത്രം എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ ഇവിടങ്ങളിലൊന്നും ഒരു ലൈറ്റും തെളിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ലല്ലോ ഇത് എവിടെയാണ് ഉള്ളത് ഈ സാധനം പതിനഞ്ച് കോടി മൈൽ അപ്പുറാണ് ഉള്ളത് കണ്ടില്ലേ ഏത് ഡിസ്റ്റൻസിലാണോ നിർത്തേണ്ടത് ആ ഡിസ്റ്റൻസിൽ അള്ളാഹു സുഹാനൂത്തല നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ കറങ്ങണമോ അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വഴികൾ അള്ളാഹു സുഹാനൂത്തല നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൊല്ലും ഫീ ഫലക്കിൽ രാത്രി പകലിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല സൂര്യന് ചന്ദ്രനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഓരോന്നിനും കുന്നും ഫീ ഫലക്കി അസ്മഹും ഓരോന്നും ഓരോന്നിന്റെ കൃത്യമായ വഴിയിൽ ആ ധാരയിൽ ചലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇവനാണ് ബാഹു ഇവനാണ് ബാഹു സുഹാനുഭാഹു ഇതൊക്കെ ഖുർആാനല്ലേ ഇതെന്തെങ്കിലും ഇത് സയൻസ് ക്ലാസ്സാ വശ്യംസി വതുഹാഹ ഖുറാൻ പറഞ്ഞല്ലേ വശ്യംസി തീരുന്നു അത്ര ഇല്ല വതുഹാഹ സൂര്യൻ സത്യം അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സത്യം വൽഖമർ ഇദ തലാഹ വന്നഹാരി ഇദ ജല്ലാഹ വല്ലൈലി ഇദ യഹ്ശാഹ രാത്രി മൂടിയ പകൽ പ്രകാശപൂർണ്ണമായി തീർന്നാൽ ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യനും അതിന്റെ വെളിച്ചവും സത്യം എന്ന മാവുസും ആ നൂത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഓരോ വെളിച്ചവും വീക്ഷിക്കണം നട്ടുച്ച സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന വെളിച്ചമാണോ ഈ വെളിച്ചം ആണോ രാവിലെ ഉണ്ടായിരുന്ന വെളിച്ചമാണോ ഈ വെളിച്ചം ഇതൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കും ഒരു മുമ്മിൻ അല്ലെ ഒരു സൂര്യൻ ഉദിച്ചതും അസ്തമിക്കുന്നതൊക്കെ അറിയും ഒരു മുമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് വലിയ നിരീക്ഷകൻ തന്നെയാണ് ഇത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലേ ആറ്റത്തിന്റെ അകത്ത് ഇലക്ട്രോണുകൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ സോളാർ സിസ്റ്റം കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് എത്ര വലിയ എനർജി ആവശ്യമാണ് ഇത് കറങ്ങാൻ വലിയ ജനറേറ്റർ കാണുമ്പോ കുറെ സമയം നോക്കും ഞാൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ജനറേറ്റർ കണ്ടിട്ട് അവസാനം അവിടെ ഈ മംഗലാപുരത്തൊരു ഇന്ത്യാന ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ പുറത്തൊരു വലിയ ജനറേറ്റർ വിഷയമുണ്ട് കുറെ സമയം നോക്കിപ്പോയി നമ്മുടെ വലിയ ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ അത്രയും വലിപ്പുണ്ട് അല്ലെ അത് ആ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മംഗലാപുരം ടൗണിൽ മുഴുവനും എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇനി പറ്റുമോ വെളിച്ചം സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവനും എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എത്രയോ സ്ഫോടനങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് വലിയ വലിയ ഭീകരമായ സ്ഫോടനങ്ങൾ അതിന്റെ അകത്ത് നടക്കുന്നു പക്ഷെ നമ്മളുണ്ടോ അറിയുന്നു അതിനെ കുറെ ദൂരം കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് വെളിച്ചം മാത്രമേ വേണ്ടൂ അല്ലേ അതിന്റെ വെളിച്ചം വേണം കാലാവസ്ഥകളെ കൃത്യമായി കറക്കാൻ അതിന് ആ കൃത്യമായ ദൂരത്ത് തന്നെ പ്രതാപശാലിയായ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റേല അതെങ്ങാനും ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് നീങ്ങിയാൽ ട്രെയിനൊക്കെ പാളം തെറ്റാറില്ലേ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അള്ളാഹു പറഞ്ഞതാണ് ആകാശവും ഭൂമിയും ഒക്കെ അള്ളാഹു പിടിച്ചു നിർത്തുകയാണ് എങ്ങാനും അത് നീങ്ങിപ്പോയാൽ അള്ളാഹു നീങ്ങണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഈ ലോകത്താർക്കും അത് പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഖുർആാന സത്യം നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോ അത് നമ്മുടെ ഈമാനായി മാറണം നമ്മുടെ യക്കീനായി മാറണം പതിനായിരം കോടി നക്ഷത്രങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഫാമിലിയുടെ പേരാണല്ലോ ഗാലക്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയിലാണ് നമ്മളുടെ താമസം ക്ഷീരപഥം പത്തായിരം കോടി നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് ഒരു നക്ഷത്രത്തിന് വലിപ്പം ഈ ഭൂമിയെക്കാളും ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇരട്ടി വലിപ്പമാണ് സൂര്യൻ തന്നെ പതിമൂന്ന് ലക്ഷം ഇരട്ടി വലിപ്പമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ ഫാമിലിയാണ് പത്തായിരം കോടി 
ദാസയുടെ പുതിയ വിവരം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നിരീക്ഷണം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അടിച്ചു നോക്കിയതൊക്കെ കാണാം എത്ര ഹൗ മെനി ഗാലക്സീസ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഉടനെ ഉത്തരം കിട്ടും എന്താ ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് കണക്കില്ല എന്ന് നക്ഷത്രങ്ങൾക്കല്ല കണക്കില്ലാത്തത് ഗാലക്സിക്ക് കണക്കില്ല എന്നാണ് പത്തായിരം കോടി നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഫാമിലി ആ ഫാമിലിക്ക് കണക്കില്ല എന്നാ പറയുന്നത് കൗണ്ട് ലെസ് പറയാൻ പറ്റൂല എന്താ പറഞ്ഞത് റബ്ബന മാ ഫലത്ത ഹാദ ബാത്തിൽ എന്ന് പറയാൻ അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ എന്താ കൗണ്ട് ലെസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മുമ്മിൻ കൗണ്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റബ്ബന മാ ഫലത്ത ഹാദ ബാത്തിൽ എന്ന് അള്ളാഹു ഇതൊന്നും വെറുതെ സൃഷ്ടിച്ചതല്ല ഒരു ഗാലക്സിയുടെ വലിപ്പ് എത്രയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്റേ അറ്റത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം ലൈറ്റിയേഴ്സ് സഞ്ചരിക്കണം ഒരു ലക്ഷം ലൈറ്റിയേഴ്സ് ഒരു ലക്ഷം ലൈറ്റിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ലൈറ്റ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ആണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രകാശം ഒരു ദിവസമല്ല ഒരു കൊല്ലമല്ല ആയിരം കൊല്ലമല്ല പതിനായിരം കൊല്ലമല്ല ഒരു ലക്ഷം വർഷം നിരന്തരമായി സഞ്ചരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരു ഗാലക്സിയുടെ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്റേ അറ്റത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റൂ ഇതിനെയൊക്കെ കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലേ അള്ളാഹു ഇതിനൊക്കെ എനർജി കൊടുക്കുന്നില്ലേ അള്ളാഹു ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോ ആ വിക്രമിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതിനൊരു മാറ്റം ഓക്കെ എല്ലാവരും അതുകൊണ്ട് ലാഹുലില്ല വർദ്ധിപ്പിച്ച കേട്ടോ നമ്മുടെ നാവിൻ തുമ്പത്തത് ഉണ്ടാവട്ടെ സ്വർഗത്തിലെ നിധിയാണ് മറ്റൊന്ന് എല്ലാവർക്കും ഞാനൊരു നബിസ്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം നിർദ്ദേശിച്ച ഒരു ദിക്കർ എല്ലാ ദിവസവും നൂറ് പ്രാവശ്യം അത് ചെല്ലണം എല്ലാവരും റംലാലിൽ ഇതൊക്കെ തുടങ്ങാൻ നല്ല എളുപ്പമുള്ളതാണ് അത് നൂറ് പ്രാവശ്യം മകരിമിനേഷം പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സുബിഹിക്ക് ശേഷം ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പത്ത് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ നൂറ് പ്രാവശ്യം പറയാം ഇത് വളരെ ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി പറയാൻ നോക്കണം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ കേട്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഓഹോ ആലാ കുണ്ടിഷേ അത് നിക്കറാണ് പ്രതിജ്ഞയാണ് പ്രതിജ്ഞയാണ് മഹാത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന വലിയ വലിയ ദിക്കറാണ് വലിയ സമ്മതിച്ച് പറയലാണ് സംഗതി ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് അറിയോ നബിസ്വല്ലാഹിസ്വം പഠിപ്പിച്ചത് ഒള്ളാഹി നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹിസ്വം പഠിപ്പിച്ചത് ഞാനും എന്റെ മുൻഗാമികളായ നബിമാരും പറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ വചനമാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം നബിമാര് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ചുരുക്കി 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 റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹി സ്വലമ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ചുരുക്കി 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 ഒരു വാചകമായി പറഞ്ഞാൽ ഏത് വാചകം കിട്ടും സമയമെടുത്ത് ചെല്ലണം കേട്ടോ സമയമെടുത്ത് പെട്ടെന്ന് എണ്ണം തികയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറയരുത് പതുക്കെ നടക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിന്നു ഇരുന്ന് കിടന്നു ഒക്കെ അള്ളാഹിന്റെ ചിന്തകൾ മാത്രമാണ് ആ ചിന്തകൾ വരും തോറും അവന്റെ അകത്ത് അവന് ഹീല് ചെയ്യപ്പെടും വല്ലാത്ത സുഖം അവന് അനുഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നൂറ് പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവർ ഇവിടെ തന്നെ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ വഴികളൊക്കെ സാക്ഷിയാവും എന്താ പറഞ്ഞത് ഭൂമി ഒരു ദിവസം അള്ളഹാനോട് സംസാരിക്കും അള്ളാഹു ഉഴുതും അറിയിക്കും എന്നിട്ട് ഭൂമിയോട് സംസാരിക്കും അല്ലേ എന്താണ് ഭൂമിയോട് സംസാരിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഓരോ ആണും പെണ്ണും ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് അള്ളാഹു സുഹാൻ ഉത്തരം സംസാരിപ്പിക്കുന്ന അല്ലതി എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും സംസാരിപ്പിച്ച അള്ളാഹു പക്ഷെ അത് ആ വഴികളൊക്കെ സാക്ഷിയായി വരും 
لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير متن لا حول ولا قوه الا بالله اذا انا النبي اكيا ان الله على كل شيء അല്ലേ അള്ളാഹു അനാകുന്ന ഷെയ്ഖ് ഖദീർ അല്ലേ ഈ അള്ളാഹിനോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ ഒരു തലവും പിന്നെ സുഖാക്കുവാ അല്ലേ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ടി എം കുഞ്ഞി സാഹിബ് അള്ളാഹു മഫ്ല്ല അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ക്യാൻസർ അബ്ഡോമിനൽ ക്യാൻസർ അപ്പോ ഒരു സുഹൃത്തിനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്ത് വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒന്ന് ദ്വാശിയാണോ ക്യാൻസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മറ്റേയാള് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോ ക്യാൻസർ സുഖാവില്ലല്ലോ ക്യാൻസർ സുഖാവില്ലല്ലോ ദ്വാരക്കാൻ പറയുന്നുണ്ടോ ക്യാൻസർ എന്ന് വാദിച്ച ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ദ്വാരക്കാൻ എനിക്ക് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാ ഈ മാൻ സലാമത്താക്കിട്ട് മൂത്താക്കട്ടെ എന്നല്ലേ പറയാ അല്ലെ അള്ളാ ഈ മാൻ സലാമത്താക്കട്ട് സുഖാക്കണം ദ്വാരക്കില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് ഒരു സംശയം കണ്ടപ്പോ നീ ഇങ്ങോട്ട് വേണ്ട നീ എന്ത് വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഈ തലനമ്പിലാണ് എനിക്ക് വയറുവേദനയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ഇതുവാ അള്ളാഹ്ക്ക് തലനമ്പലം സുഖാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു തിരിയും ക്യാൻസർ സുഖാക്കാൻ കുറേ തിരി തിരിക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചു സാധാരണ ഭാഷയില് ക്യാൻസർ ആകുമ്പോൾ കുറേ പണിയല്ലേ ഈ ആകാശഭൂമികൾ അതിലുള്ള സർവ വസ്തുക്കൾ അതിനൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോ അള്ളാഹ്ക്ക് വലിയ ഭാരമുള്ള സംഗതിയല്ല പടച്ചൻ ആണ് എന്താ ഇവിടെ എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെൻഷൻ ഉള്ളതല്ല ഇതിനെ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ അള്ളാഹ്ക്ക് ഒരു ഭാരമുള്ള പണിയല്ല അലിയുമാണ് അള്ളാഹ് എങ്ങനെ ഇടപെടണം എന്ന് അറിയുന്നവരാണ് കേട്ടില്ല ഇതൊക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള അള്ളഹാനോടാണ് നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എത്ര പ്രതീക്ഷയുണ്ടാവും അല്ല ഒരു മൊമ്മിന്റെ ഇത് പ്രതീക്ഷയുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ അള്ളഹാനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അള്ളാഹിലേക്ക് 